வெல்கம் டு மூன அகாடமி இது டிஎன்பிசி தேர்வு நோக்கிய நீண்டதொரு பயணம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது தமிழ் இயல் ஆறுல உள்ள டெஸ்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேவா இந்த டெஸ்ட்டுக்கான கரெக்ஷன் கிளாஸ் தான் பார்த்துருக்கோம் டெஸ்ட் எல்லாருமே கரெக்டாக போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்ஷன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்கீங்க எங்கே வந்து கமெண்ட்ஸில் எல்லாருமே போட்டுருங்க ஓகேவா ஒரு சிலவங்க போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த மாதிரி எல்லாருமே டெஸ்ட் போடுற எல்லாருமே கமெண்ட்ஸில் வந்து எடுக்கிற மார்க் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னூட்டி நம்ம எடுத்த டெஸ்ட்டில் எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்கீங்க என்பதை வந்து நீங்கள் இது க கமெண்ட்ஸில் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் மார்க் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்க என்பதை வந்து கமெண்ட்ஸில் போட்டுருங்க இப்போ டேரக்டாக கிளாஸ்குள்ளே போயிடும் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் மொழி முதலில் இறுதியிலும் வரும் வினா எழுத்து எதுன்னு கேட்குறாங்க மொழியோட முதல்லையும் இறுதியிலும் வர்ற வினா எழுத்து அப்படிங்கிறாங்க வினா எழுத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வினா பொருளை தரக்கூடிய எழுத்தை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வினா எழுத்து அப்படிங்கிறாங்க அந்த மாதிரி மொழியோட முதல்லையும் இறுதியிலையும் வரக்கூடிய வினா எழுத்து அப்படின்னா எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி இந்த ஏ தான் மொழியோட முதல்லையும் இறுதியிலையும் வரக்கூடிய வினா எழுத்து இந்த ஓ இந்த ஓவும் ஆவும் பார்த்தீங்கன்னா மொழியோட இறுதியில் மட்டும்தான் வரும் இந்த ஏ மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா மொழியோட இறுதியிலையும் முதல்லையும் வரக்கூடிய எழுத்து ஓகேவா இந்த ஏ வந்து மொழியோட முதல்ல வரும் ஏ மட்டும் இல்லாமல் யா இந்த ரெண்டுமே மொழியோட முதல்ல வரும் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் பொருள்களின் எதை கூட்டி புதிய பொருளாக மாற்றுவது சிறந்த வணிகம் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு பொருள் நமக்கு கிடைக்கும்னா அதை நம்ம எப்படி பண்ணி புதிய இதா மாத்துறது நமக்கு சிறந்த வணிகம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பொருள் கிடைக்குனா அதோட அளவை கூட்டி பண்றது சிறந்த வணிகமா இல்ல எண்ணிக்கையை கூட்டி பண்றது சிறந்த வணிகமா இல்ல எடையை கூட்டி பண்றது சிறந்த வணிகமான்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட மதிப்பை தான் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஒரு பொருள் ஒன்று கிடைக்கும்னா அதோட மதிப்பை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அந்த மதிப்பை கூட்டி பண்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த வணிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க தென் தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்க பாடுபட்டு தேடிய பணத்தை புதைத்து வைக்காதீர்கள் என்பது யாருடைய கூற்று அப்படின்னு கேட்கிறாங்க கஷ்டப்பட்டு தேடிய பணத்தை வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது புதைக்க புதைத்து வைக்க கூடாது அப்படின்னு யாரு சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவ்வையார் அவங்க தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா கஷ்டப்பட்டு தேடிய பணத்தை புதைத்து வைக்க கூடாதுன்னு யாரு சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவ்வையார் சொல்லியிருக்காங்க அவ்வையார் அப்படின்னா அவா அப்படிங்கிறாங்க அவா அவா அப்படின்னா மூதாட்டி மூதாட்டி அல்லது தவப்பெண் மூதாட்டி அல்லது தவப்பன் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா அவ் அவ்வையார் என்னென்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொன்றை வேந்தன் ஓகேவா கொன்றை வேந்தன் கொன்றை வேந்தன் நல்வழி மூதுரை ஆத்திச்சூடி இதெல்லாம் யாரோடதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வையார் அவங்களோடது ஆனால் இந்த தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்க அரேபியாவில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு யானைகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டது கூற்று ஃபர்ஸ்ட் கூற்று கூற்று என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரேபியாவில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு யானைகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க செகண்ட் கூற்ற பாருங்க துறைமுக நகரங்கள் பட்டினம் என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த ரெண்டு கூற்றுல எது சரி எது தவறுன்னு கேட்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் கூற்று நல்லா வாசிங்க அரேபியாவில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு யானைகள் இறக்குமதி பட்டது அரேபியானாலே என்னது ஃபேமஸ் என்னெல்லாம் தெரியும் அரேபியானாலே என்னதுன்னா அரேபியன் குதிரை தான் ஓகேவா எல்லாம் நம்ம வெளியே சும்மா வாய்ப்பு மொழியா பேசும் போது என்ன சொல்லுவோம் அரேபியன் குதிரை மாதிரி இருக்குன்னு பேசுவோம்ல இந்த அரேபியானாலே என்னதுதான் குதிரை தான் ஃபேமஸ் அப்படின்னா என்னது இறக்குமதி பண்ணியிருப்பாங்க குதிரை தான் இறக்குமதி பண்ணியிருப்பாங்க யானைகள் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் கூட்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கூட்டு வராது ரெண்டாவது துறைமுக நகரங்கள் பட்டினம் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் துறைமுக நகரங்கள் எப்படி சொல்லுவாங்க பட்டினம் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா பாக்கம் ஓகேவா பட்டினம் பாக்கம் அப்படிம்பாங்க அப்படின்னா செகண்ட் கூற்று சரி அப்படின்னா கூற்று ஒன்னு தவறு ரெண்டு சரி எங்க இருக்குன்னு பாருங்க ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டி அடுத்து பிப்த் கொஸ்டின் 
இ காமர்ஸ் என்பதற்கு இணையான தமிழ் சொல் எது இ காமர்ஸ் என்பதற்கு இணையான தமிழ் சொல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்னணு வணிகம் இந்த மின்னணு வணிகம் அப்படின்னா இ காமர்ஸ் என்பதை சொல்றாங்க வங்கி அப்படின்னா பேங்க் பேங்க் தான் என்ன சொல்றான் வங்கி வரவு ஓலை அப்படின்னா டிடி காலேஜுக்குலாம் டிடி எடுத்து கொடுப்போம்ல அதாவது டிமாண்ட் டிராஃப்ட் டிமாண்ட் டிராஃப்ட் இணையதள வணிகம் அப்படின்னா ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் அப்படின்னா பிப்த் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி மின்னணு வணிகம் கொள்வதும் மிகை கொள்ளாது கொடுப்பதும் குறைபடாது என்ற பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது இது எதை பத்தி சொல்லுதுன்னா வணிகர்களை பத்தி சொல்றாங்க அதாவது முற்காலத்துல வணிகர்கள் வணிகர்கள் எப்படி இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொள்வது அதாவது கொடுக்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா குறை இல்லாம கொடுப்பாங்களா அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்குற அதுக்கான பணம் வாங்குறத வந்து அதிகமாக வாங்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க நேர்மையா அது எந்த நூல்ல சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பட்டினப்பாளை பட்டினப்பாளையில தான் அதை பத்தி சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் மதுரை காஞ்சி இந்த மதுரை காஞ்சி இத பாடியவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மாங்குடி மருதனார் மாங்குடி மாங்குடி மருதனார் மலைப்படுகடாம் மலைப்படுகடாம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா ஒரு ரெண்டு பொருளை வந்து ஒப்பிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க என்னெல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மலையில எழுக்கூடிய ஓசை மலையில எழக்கூடிய ஓசியும் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யானை யானையோட கண்ணத்துல கடாம் கடாம் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மத நீர் கடாம் மத நீர் இந்த ரெண்டையும் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒப்பிட்டு எதுல சொல்றாங்க மலைப்படுகடாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நெடுநெல் வாடை இது யாருன்னா நக்கீரர் இது வந்து பாண்டிய நெடுஞ்செழியனை பச்சது இந்த பாடல் அப்படின்னு யாரு சொல்லியிருக்காங்கன்னா நச்சினிக்கினியார் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பாண்டியல் நெடுஞ்செலியனை பற்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ பட்டினப்பாளை 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 நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க சூஸ் இது பொறுத்துக்க மேட்ச் தாலிங் ஓகேவா விடிவெள்ளி விடிவெள்ளி வந்து நமக்கு என்னதான் இருக்கு அதாவது மீன் பிடிக்க போறாங்கல்ல கடலுக்கு அவங்களுக்கு வந்து விடிவெள்ளி என்னதா இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க விடிவெள்ளி வந்து அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா விளக்கா இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க விடிவெள்ளி வந்து விளக்கா இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க மணல் வந்து எப்படி இருக்குன்னா பஞ்சுமத்தை போன்றது அப்படிங்கிறாங்க மணல் வந்து அவங்களுக்கு என்னன்னா பஞ்சுமத்தை போன்றது புயல் வந்து அவங்களுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஊஞ்சல் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா போர்வையா எது இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பனிமூட்டம் தான் போர்வையா இருக்கும் அப்படின்னா போர் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ அடுத்த ஏத்து நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு எனும் நூலை தொகுத்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ சு சக்தி வேல் இந்த நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு இது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாய்மொழி இலக்கியங்கள் இருக்குல்ல அதாவது தாவாட்டு பாட்டு விளையாட்டு பாட்டு அதுக்கப்புறம் விளையாட்டு பாட்டு இந்த மாதிரி எல்லா பாடல்களையுமே என்ன பண்ணுவோம்னா தொகுத்து வழங்கியது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சு சக்தி வேல் அவங்க தான் தொகுத்து இருப்பாங்க எழுத்து கொஸ்டின் ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ அடுத்த நைன்த் ஆழ கடல் கடந்தான் அஞ்சும் சமர் கடந்தான் குழும் பனிமலையை சுற்றி கொடி பொறித்தான் என்ற பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க இது எதுல இடம்பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புதியதோர் விதி செய்வோம் அதுல வந்து நானிலம் படைத்தவன் அப்படிங்கிற தலைப்புல இந்த பாடல் இடப்பட்டிருக்கு புதியதோர் விதி செய்வத்துல நானிலம் நானிலம் படைத்தவன் நானிலம் படைத்தவன் அப்படிங்கிற தலைப்புல புதியதோர் விதி விதி செய்வோம் அப்படிங்கிற நூல்ல இருந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 
ஆழமான கடலை பழந்தமிழர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆழமான கடலையும் கடந்து அச்சம் தரக்கூடிய போர்கள்லாம் வெற்றி பெற்று நல்ல பனி சூழக்கூடிய இமயத்துல வந்து கொடி நட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு இந்த அர்த்தம் சொல்லுது ஓகேவா அதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதியதோர் விதி செய்வோம் இந்த காவிய பாவை பூங்கொடி ஊன்றுகோல் இந்த புதியதோர் விதி செய்வோம் இதெல்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முடியரசனோடையது எல்லாமே முடியரசனோட தொகுப்புகள் அதுவரை டென்த் கொஸ்டின் கீழ்கண்டவற்றுள் எவை சுட்டெழுத்துக்கள் கீழே உள்ள ஆப்ஷன்ஸ்ல எது சுட்டெழுத்துக்கள் அப்படின்னு கேட்கறாங்க சுட்டெழுத்து அப்படின்னாலே ஒன்றை சுட்டி காட்ட பயன்படும் எழுத்து தான் என்ன சொல்றாங்க சுட்டெழுத்து அதாவது நம்ம அஞ்சு விரல்ல சுட்டு விரல் அப்படிமோம்ல அவன் இவன் இந்த விரல சுட்டி காட்டுறதுக்கு பயன்படுத்துறோம்ல அந்த மாதிரி ஒன்றை சுட்டி காட்ட பயன்படும் எழுத்துக்கள் தான் சுட்டெழுத்து அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ அ இ உ இந்த மூணு தான் என்னன்னு சுட்டெழுத்துக்கள் இந்த அ பாத்தீங்கன்னா அவன் அவர் அம்மரம் அம்மலை இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் சுட்டி காட்ட பயன்படுத்துதா அதே மாதிரி இ இவன் இவள் இம்மலை உ பார்த்தீங்கன்னா உவன் உது இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த ஊ வந்து இப்போ வந்து வழக்கில் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் அ இ மட்டும்தான் இப்போ வழக்கில் உள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த்துக்கு ஆப்ஷன் ஏ வணிகரை நடுவு நின்ற நன்னெஞ்சினார் என்று கூறும் நூல் எது வணிகரைகளை வந்து நடுவு நின்ற நன்னெஞ்சினார் எனும் கூறு எது நூல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டினப்பாளை பட்டினப்பாளை தான் வணிகர்களை வந்து நடுவு நின்ற நன்னெஞ்சினார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பட்டினப்பாளைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த துறைமுகங்கள் அது ரிலேட்டட் அதிகமாக வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வணிகர்களை பற்றி அதிகமாக கேட்டாலே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணை மூடிட்டு பட்டினப்பாளை அப்படின்னு போட்டுடலாம் பதிச்சு பத்து இந்த பதிற்று பத்து பார்த்தீங்கன்னா சேர அரசர்களை பத்தி கூறுறது ஓகேவா சேர அரசர்களை பற்றி கூறுறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேர அரசர்களை பத்தி யாரை பத்தி கேட்டாலுமே பதிற்று பத்து கண்ணை மூடிட்டு போட்டுடலாம் இந்த சேர அரசர்கள் பத்து பேரு ஓகேவா சேர அரசர்களை பத்து பேரை பத்து புலவர்கள் வீதம் சேர அரசர்கள் பத்து பேரை பத்து புலவர்கள் வீரம் தலா பத்து பாடல்கள் பத்து அரசர்களை பத்து புலவர்கள் வந்து தலா பத்து பாடல்கள் வீரம் நூறு பாடல்கள் இருந்திருக்கும் நூறு பாடல்கள் பாடியிருப்பாங்க இந்த நூறு பாடல்கள்ல பாத்தீங்கன்னா முதல் பத்தும் இறுதி பத்தும் கிடைச்சிருக்காது முதல் பத்தும் இறுதி பத்து இந்த ரெண்டுமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க கிடைச்சிருக்காது அப்புறம் இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பது பாடல்கள் இருக்கும் இதில் பதிச்சு பத்தில் குறிஞ்சி பாட்டு குறிஞ்சி பாட்டு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கபிலர் முல்லைப்பாட்டு ஓகேவா நப்பூதனார் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டினப்பாலை ஆப்ஷன் பி சங்க காலத்தில் பண்டமாற்று வணிகத்தில் நெல்லை கொடுத்து அதற்கு பதிலாக எதை வாங்கினார்கள் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க சங்க காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பண்டமாற்று முறையில் தான் நடந்தாங்க அந்த காலத்தில் வந்து கரன்சி எதுவுமே கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டாங்க அதனால என்னென்னா பண்டமாற்று முறை தான் நடந்திருக்கும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த நெல்லை கொடுத்து அதுக்கு பதிலாக உப்பை வாங்கியிருப்பாங்க ஓகேவா ஆட்டோட பாலை கொடுத்து தானிய வகைகளை வாங்கியிருப்பாங்க ஆட்டு பால் இருக்குல்ல இந்த ஆட்டோட பாலை கொடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தானிய வகைகளை வாங்கியிருப்பாங்க நெல்லை கொடுத்து உப்பு வாங்கியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி பண்டமாற்று முறை சங்க காலத்தில் நடைபெற்றிருக்கு டுவெல்த்துக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ உப்பு கீழ்கண்டவற்றுள் எது முடியரசன் இயற்றிய நூல்கள் அல்ல 
இந்த நாலு ஆப்ஷன்ல ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் முடியரசன் இயற்றிய வந்து நூல்கள் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க பூங்கொடி இது அவங்க எழுதிய முடியரசன் எழுதியது தான் வீர காவியம் இதுவும் அவங்க எழுதியது காவிய பாவை இந்த மூணுமே பாத்தீங்கன்னா முடியரசன் அவங்க எழுதிய நூல் தான் இந்த தமிழ் நிலம் இந்த தமிழ் நிலம் மட்டும்தான் பெருஞ்சித்திரனார் எழுதியது ஓகேவா பெருஞ்சித்தனார் எழுதிய நூல் தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் நிலம் மிச்சம் மூணுமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முடியரசன் அவங்களோட நூல் அப்படின்னா தேர்ட்டீன்த்க்கு வந்து ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி போர்டீன்த் பாருங்க வெள்ளி பனிமலையின் மீது உலாவோம் அடிமேலை கடல் முழுவதும் கப்பல் விடுவோம் என்ற பாடலை பாடியவர் யார் இது யாரும் இந்த பாடல் நல்லா வாசிச்சு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் யாரு பாடி இந்த புரட்சிகரமானவன் பாத்தீங்கன்னா பாரதியார் தான் பாடியிருப்பாங்க ஓகேவா என்னன்னா வெள்ளி பனிமலையின் மீது உலாவோம் அடி மேலே கடல் கடல் முழுவதும் கப்பல் விடுவோம் அப்படின்னு யாரு பாடி இருக்காங்கன்னா பாரதியார் பாடி இருக்காங்க பாரதியார் அவங்களோட இயற்பெயர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சுப்பையா என்ற சுப்பிரமணியன் சுப்பையா என்ற சுப்பிரமணியம் பாரதிதாசன் கனக சுப்புரத்தினம் வேவூசி வேவூ சிதம்பரம் பிள்ளை இந்த வேவூசி அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக வந்து கப்பல் நிறுவனத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணி தூத்துக்குடி டு கொழும்புக்கு வந்து கப்பல் விட்டுருப்பாங்க தூத்துக்குடி டு கொழும்பு பிரிட்டிஷ வந்து அதிகமா பயப்பட வச்ச ஒரு மனிதர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வேவூசி ஓகேவா இவங்க வெளியே இருந்தாலே நமக்கு வந்து நிம்மதியா ஆட்சி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அடிக்கடி சிறைச்சாலைக்கு தூக்கி போட ஒரு மனிதர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வேவூசி செக்கிழுத்த செம்மல் வேவூசி அப்புறம் நாமக்கல் கவிஞர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வே ராமலிங்கனார் ராமலிங்கனார் தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாமக்கல் கவிஞர் அப்படிங்கிறாங்க இதுக்கான ஆன்சர் போர்டீன்த்க்கு வந்து ஆன்சர் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி பாரதியார் ஆப்ஷன் பி பாரதியார் அடுத்து பிப்டீன்த் மொழியின் இறுதியில் வரும் வினா எழுத்து எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க மொழியோட இறுதியில வரக்கூடிய வினா எழுத்து அப்படி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஆ ஓ இதுதான் மொழியோட இறுதியில வரும் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா அவனா அப்படிங்கறது எப்படி முடியுதுன்னா ஆ அப்படின்னு முடியுதா இந்த ஆ ஓ பாத்தீங்கன்னா இருப்பானோ நோ இந்த நோ உச்சரிக்கும் போது ஓ அப்படின்னு வருதா இதுதான் மொழியோட இறுதியில வரக்கூடிய வினா முதல்ல ஏ யா இது மொழியோட முதல்ல வரும் வினா எழுத்து எவன் யார் இந்த ஏ கிடையாது இந்த ஏ மட்டும் பாத்தீங்கன்னா மொழியோட முதல்லையும் வரும் மொழியோட இறுதியிலையும் வரும் என்ன அப்படின்னு பாருங்க பாலோடு வந்து கூலோடு பெயரும் என்ற வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது அப்படின்னு பாக்குறாங்க பாலோடு வந்து கூலோடு பெயரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் கொஸ்டின் ஓகேவா குறுந்தொகை கூலோடு அப்படின்னாலே சின்ன ஷார்ட்கட் கூலோடுன்னா குறுந்தொகை இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்காங்க குறுந்தொகை குறுந்தொகை தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலோடு வந்து கூலோடு பெயரும் அப்படிங்கிற அடிவரை வந்து இடம்பெற்றுள்ளது இது வந்து சிக்ஸ்தில் உள்ள புக் பாக்ஸ் கொஸ்டின் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து பார்த்துக்காங்க ஓகேவா அகநானூறு அகநானூறு பார்த்தீங்கன்னா அகப்பொருளை பற்றிய நானூறு பாடல்களை கொண்டது தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அகநானூறு அகப்பொருள் பற்றி நானூறு பாடல்களை கொண்டது இந்த அகநானூறு தொகுத்தவர் உத்திர சன்மனார் ஓகேவா தொகுத்தவர் யாரு உத்திர சன்மனார்
தொகுப்பித்தவர் அகநானூரை தொகுப்பித்தவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தொகுப்பித்தவர் பாண்டியன் மாறன் வழுதி பாண்டியன் உக்கிர பெருவழுதி ஓகேவா தொகுத்தவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா உத்திர சன்மனார் தொகுப்பித்தவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டியன் உக்கிர பெருவழுதி அடுத்து புறநானூறு புறநானூறு பாத்தீங்கன்னா புறப்பொருள்களை பற்றிய நானூறு பாடல்களை கொண்டது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா புறநானூறு இது வந்து தொகுத்தவரும் கிடையாது தொகுப்பித்தவரும் கிடையாது ஓகேவா நச்சினை நச்சினை பார்த்தீங்கன்னா தொகுத்தவர் கிடையாது தொகுப்பித்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டியன் மாறன் வழுதி பாண்டியன் மாறன் வழுதி அகநானூரை தொகுப்பித்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உக்கிர பெருவழுதி ஓகேவா ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிற கூடாது குறுந்தொகை குறுந்தொகை யார் பார்த்தீங்கன்னா பூரிக்கோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி அடுத்து பதினேழு வணிகர்கள் வண்டிகளில் பொருட்களை ஏற்றி கொண்டு குழுவாக வெளியூருக்கு செல்வர் இக்குழுவிற்கு டேஷ் என்று பெயர் வணிகர்கள் வந்து இப்போ வண்டியில வந்து பொருட்களை ஏற்றி கொண்டு மொத்தமா ஒரு குழுவா செய்யறாங்க அந்த டைம்ல வந்து தனித்தனியா போக மாட்டாங்க மொத்தமா எல்லா வணிகர்களும் சேர்ந்து வண்டியில மொத்தமா பொருட்கள் ஒரு வண்டியில ஏத்திட்டு மொத்தமா குழுவா செல்றாங்க அதுக்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி வணிக சாத்து ஓகேவா பதினேழுக்கு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி தற்போது எந்த எழுத்தை சுட்டாக பயன்படுத்துவதில்லை எந்த எழுத்தை வந்து சுட்டாக பயன்படுத்துவதில்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி இந்த ஊவை தான் சுட்டா இப்ப பயன்படுத்துறது இல்ல இதுக்கு முன்னுக்கிட்டு என்ன எப்படி இருக்குன்னா உவன் உது இந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் இந்த ஆ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் அம்மரம் இதெல்லாம் வந்து செய்மை சுட்டு ஓகேவா செய்மை அதாவது தொலைவில உள்ளதா சொல்றது இந்த இ பாத்தீங்கன்னா இவன் இவள் இம்மலை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அண்மை சுட்டு பக்கத்தில் உள்ளத ஆனால் அந்த ஊருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டுக்குமே இடையில் உள்ளத இடையில் உள்ளத வந்து சுட்டிக்காட்ட பயன்படுத்த எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊவன் உது இந்த ஊ மட்டும்தான் இப்போ வந்து வழக்கில் இல்லாத இருக்கு அப்போ நான் எட்டு எயிட்டின் டு வந்து ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஊ அடுத்து பத்தொம்போது அ இ ஆகிய சுட்டு எழுத்துக்கள் அந்த இந்த என திரிந்து பொருள் தருவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுட்டு திரிபு சுட்டு திரிபு அ இ சுட்டு எழுத்துக்கள் வந்து திரிஞ்சி பொருள் தருது அப்படின்னால அதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுட்டு திரிபு அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து டுவெண்டி கொஸ்டின் பொண்ணோடு வந்து கரியோடு பெயரும் இஞ்ச பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க பொண்ணோடு வந்து கரியோடு பெயரும் ஓகேவா இது எதுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அகநானூறு அகநானூர்ல தான் இடம்பெற்றிருக்கும் அகநானூர் பாத்தீங்கன்னா அகப்பொருள் அகப்பொருள் பற்றியதுதான் அகநானூறு அடுத்து இருபத்தி ஒன்னாவது கொஸ்டின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நெய்தல் நிலத்தின் பூ என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாங்க நெய்தல் நிலத்திற்குரிய பூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தாளம்பூ தாளம்பூ ஆப்ஷன் பி தாளம்பூ தான் நெய்தல் நிலத்திற்குரிய பூ தாமரை பாத்தீங்கன்னா மருத நிலத்திற்குரியது ஓகேவா தாமரை பாத்தீங்கன்னா மருத நிலத்திற்குரிய பூ எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தாமரை பூ 
இருபத்தி ஒண்ணுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி தாளம்பு தன்னாடு விளைந்த வெண்ணல் தந்து பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சுற்றி உமனர் போகலும் உமனர் போகலும் இந்த வரி கொஞ்சம் முக்கியமா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த உமனர் போகலும் என்ற வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நச்சினை நச்சினையில தான் உமனர் போகலும் அப்படிங்கிறது இடம் வரி இடம்பெற்றிருக்கும் ஆப்ஷன் சி டுவெண்டி த்ரீ இருபத்தி மூணாவது பாருங்க கூற்று ஃபர்ஸ்ட் கூற்று செய்மை சுட்டுக்கு உரிய எழுத்து இ அடுத்து அண்மை சுட்டுக்கு உரிய எழுத்து அ இந்த ரெண்டுமே மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க செய்மை சுட்டுக்கு உரிய எழுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அ அவன் அவள் அம்மரம் அம்மலை இது எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செய்மை சுற்று இந்த இ இது பார்த்தீங்கன்னா அண்மை சுற்று இவள் இவர் இம்மலை ஓகேவா இது எல்லாமே இது வந்து செய்மை சுற்று செய்மை சுற்று இது அண்மை சுற்று ஓகேவா அப்படின்னா ரெண்டு கூற்றுமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக தான் இருக்கு ஆப்ஷன் பி கூற்று ஒன்று மற்றும் ரெண்டு தவறு இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டோர் இணைந்து முதலீடு செய்து வணிகம் நடத்துவது என்ன வணிகம் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க சின்ன சின்ன வணிகர் எல்லாருக்குமே இணைஞ்சு எல்லாருமே கூட்டா சேர்ந்து ஒரு வணிகம் பண்றாங்கன்னா அதை என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறுவனம் ஒரு நிறுவனம் அப்படிங்கிறாங்க அந்த நிறுவனத்துலதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா வணிகரும் தங்களோட பங்குகளை போட்டு ஒரு பெரிய நிறுவனமா நடத்துவாங்க அதுதான் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டோர் இணைந்து முதலீடு செய்து முதலீடு செய்து வணிகம் நடத்துவது என்ன வணிகம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறுவன வணிகம் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க காதால் கேட்டு வாய்மொழியாகவே வழங்கப்பட்டு வருவதால் நாட்டுப்புற பாடல் டேஸ் என்று அழைக்கப்படுது இது நல்ல வாசிங்க காதால் கேட்டு வாய்மொழியாகவே வாய்மொழியாகவே வழங்கப்பட்டு வருவதனால அதை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாய்மொழி இலக்கியம் அப்படிங்கிறாங்க வாய்மொழி இலக்கியம் மிச்சம் மூணு இந்த தாளாட்டு பாடல் தொழில் பாடல் சடங்கு பாடல் அதுக்கப்புறம் வந்து விளையாட்டு பாடல் இது எல்லாமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வாய்மொழி இலக்கியங்கள்ல உள்ளதுதான் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தாளாட்டு பாடல் தொழில் பாடல் சடங்கு பாடல் அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி இருபத்தி அஞ்சு கொஸ்டின் முடிஞ்சது எல்லாமே கரெக்ஷன் கிளாஸ் டெஸ்ட் போட்டுட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து கரெக்ஷன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எல்லா டெஸ்டையுமே கண்டினியூஸா அட்டன் பண்ணிட்டு எவ்வளவு மார்க் வருது அப்படிங்கறத வந்து கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க தேங்க்யூ